स्टूडेंट्स आशा कर सब भलो आसो आज के विषय आलोचना करब देखो क्लस टुएल्भर पदार्थ कठिन अवस्था प्रथम चैप्टार से एकदम शेषर पार्ट कठिन पदार्थ तरित धर्म परिवाह अंतरा केवल अर्धपरिवाह पी टाइप अर्धपरिवाह एन टाइप अर्धपरिवाह पी टाइप अर्धपरिवाह एवं कठिन पदार्थ चौम्बक धर्म ये विषयगू नहीं आलोचना करो एकदम शेष पार्ट प्रथम जो कठिन पदार्थ तरित धर्म नहीं आलोचना करो देखो कठिन पदार्थ के तरित चलाचल भित तीनटे भागे भाग कर परिवाह एक नम्बर अंतरक एवं अर्धपरिवाह परिवाह क्या बला है जे समस्त कठिन मध्य दिए खूब सहजे तरित चलाचल करते अर्थात जे समस्त पदार्थ तरित परिवहन करते भलो खूब भलो तरित परिवहन करते हे परिवाह जेमन से जेको धातु आयरन निकेल कपार एरा भलो तरित परिवहन करते सूतरा हे तरित परिवाह एवं तरित परिवहन जो क्षमता मापार जो एकक ओम इनवार्स मिटा इनवार्स ताते देखा जाए ये मानट बेस बेसि एट ओम इनवार्स मिटा इनवार्स अंतरक कदर बोला जे समस्त पदार्थ तरित परिवहन अक्षम जरा तरित परिवहन करते पर जेमन काट कागज रबार प्लसटिक ये तरित परिवहन क्षमतार मान खूब कम ये तरित परिवहन क्षमता टेन टू दा माइनस टोन्टी ओम इनवार्स मिटा इनवार्स मैं नहीं चले देखो दर माझे माझे रही है अर्धपरिवाह ये तरित परिवहन करता धातुर मत अत भलो नए आर अंतरक मत जो एक बार तरित परिवहन करते पर अर्थात जे समस्त पदार्थ तरित परिवहन क्षमता परिवाह एवं अंतरक ये माझे माझी तरा हे अर्धपरिवाह जेमन जार्मेनियम सिलिकन फेरास अक्साइड एफिओ एरा हे अर्धपरिवाह ये तरित परिवहन क्षमता माझे माझी टेक परिवहन क्षमतार मान टेक्टर माइनस सेभेन थे टेलिडार फोर ओम इनवार्स मिटा इनवार्स होते हैं तुम्हारे तीन रकम तरित परिवाह एन देखो ये धातुगुलो परिवाह तरित परिवहन करते अंतर कैन पाए ना और अर्धपरिवाह तरह आरोप माझे माझी ये विषय तो कैन हे धातु जो तरित परिवहन क्षमता से बोझ एर देखो एक तत्व रही है जेटे बोले पटीतत्व बैंड तत्व इटा कि पटीतत्व बैंड तत्व खूब इम्पर्टेंट तत्व ये तत्व मूल भित्ती हल तुम्हारा क्लस इलेवन जो पढ़च आणविक कक्षक तत्व बा मलिकुलर अरबेटाल थियोरि निश्चय तुम्हारा मन आओ एक बार बोली देख दूटी सदृश पारमाणिक कक्षक मिलित जो है तक ही तैरि है आणविक कक्षक दुटो पारमाणिक कक्षक जरा प्राय एक ही रकम सदृश तर मिलन फैले तैरि है आणविक कक्ष जतगुलो पारमाणिक कक्ष मिलित है आणविक कक्ष को ठीक ततगुल तैरि है जतगुली पारमाणिक कक्ष मिलित है आणविक कक्ष ठीक ततगुल चारटे जी पारमाणिक कक्ष मिलित है तरह चारटे आणविक कक्ष तैरि है धातुगुलर क्षेत्र क्या है तुम्हारा प्रथम लेक्चारे हमारे शुने निश्चय धातुगुलो कि है तरा इलेक्ट्रन बर्जन कर इलेक्ट्रन समुद्र तैयारी अर्थात प्रचुर धातु परमाणु एक संगे मिलित हुए धातुर क्लस तैरि है से क्षेत्र में कि है प्रत्येक परमाणु असंख्य परमाणु ता हे प्रत्येक जदि एक प्रत्येक धारा एक दुटो कर कक्षक परस्पर दे परस्पर संगे मिलित हुए अनेक विशाल संख्यक एक आणविक कक्ष तैरि है दुटो पारमाणिक कक्षक के दुटो तैरि तेल असंख्य जब आणविक कक्ष पारमाणिक कक्ष मिलित है तेल असंख्य पारमाणिक कक्षक तैरि है तक देखा जाए आणविक कक्षगुल एत काछाई चले आसे तर मध्य प्राय गैप थे ना खूब काछाई चले आसे शक्त पार्थकत ही थे ना तई आणविक कक्षगुल एक पटी व बैंड तैरी एन देखो जोटा मुखे बोल तरह जी बोर्डे बुझे दी तर सुविधा हो तो सेटाई करी देखो आप लिथियम उदाहरण देव देखो लिथियम जी इलेक्ट्रनिक्स देखी तेल वन एस टू टू एस टू सरि वन एस टू टू एस वन और टू पी क्यों फाका टू पी जिरो एरपर थ्री एस थ्री पी आ अभी देखो ये टू एस और टू पी दुटोर पटी बा बैंड क्या तैर से देखा देखो तर देखो अभी मजखान भाग कर दिल नीचे रखल एट टू एस और ऊपर टू पी कर ठीक है टू एस और टू पी ए देखो प्रथम एक लिथियम आ लिथियम तू एस 
आखिर टू पी एक टू एक्टर रही है टू एस एक इलेक्ट्रन तेने एक इलेक्ट्रन रही है टू पी टा फाका एबार देखो लिथियम दुटो हे एल आई टू अर्थात दुटो लिथियम जुक्त हो टू एस दुटो है तेल टू एस दुटो देखो एखे तुटो जख एल आई टू दुटो लिथियम हे दुटो इलेक्ट्रन है टू एस एक मिले दुटो इलेक्ट्रन से इलेक्ट्रन गो कथा नीचे कक्षगूलते जुगे यो नीचे हे बिंग और फोर टाइम एंटी बंडिंग अभी एक क्षेत्र भाग कर दीची देखो ये नीचे हलो बंडिंग और ऊपर टे एंटी बंडिंग ये क्योंकि मैंने निश्चय पड़े एखे भाग कर दी देखो बंडिंग एंटी बंडिंग तेल एखे एक रकम भाव दोटो है जदिव एखे को इलेक्ट्रन नहीं कारण टू पी ते को इलेक्ट्रन नहीं टू एस एक्टर को इलेक्ट्रन रही है एबार देखो हमें जी चारे लिथियम नहीं एल आई फोर चारटे लिथियम पढ़ो ना कि टू एस चारटे टू पी ओ चारटे चारटे टू एस मिले चारटे आणविक कक्ष तैरि है तो चारटे आणविक कक्ष क्या देखो यखान जो सोजा करी तेल एखे एक एखे एक सोजा देखो ये ऊपर एक नीचे एक एक ही रकम भाव तैरि है एखे एक एखे एक एल आई फोर हलो एबार देखो एल आई एट एल आई एट आठटा तेल आठटा कक्ष पसल है आठटा अच्छा तेल छटा एक उदाहरण देव छटा तेल छटा हम ये माझामाझी है ये एक मजकर एक नीचे एक एक रकम भाव एखे एक ऊपर एक एखे ऊपर एक ही रकम भाव एखे छटा है यही यही तीनटे और ऊपर तीनटे अर्थात एखे तीनटे बंडिंग तीनटे एंटी बंडिंग एखे तीनटे बंडिंग एखे तीनटे एंटी बंडिंग एक ही रकम भाव देखो एल आई जो करब अर्थात आठटा तेल एखे कि एक दुई तीन चार एक दुटो तीनटे चारटे एक ही रकम भाव एखे देखो एक दुटो तीनटे चारटे ठीक है ऊपर देखो बंडिंग चारटे एक दई तीन चार एखे चारटे यही अर्थात देखो जो हे आठटा लिथियम तम टू एस आठटा तो नीचे चारटे हलो ऊपर चारटे टू पी ओर आठटा है ये नीचे चारटे ऊपर चारटे अर्थात यो हे बंडिंग लिखे दीची देखो ये बंडिंग एम और यहाँ हे एंटी बंडिंग ऊपर तो एंटी बंडिंग 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 मलिकुलर अटल एंटी बंडिंग मलिकुलर अटल एट बंडिंग मलिकुलर अटल एट एंटी बंडिंग मलिकुलर अटल एबार देखो सब चे इंटरेस्टिंग हे जो लिथियम एन संख्यक एन एर मान अनेक बेसि जी हो जाए ते कि कक्षगुलो एत का चले आस मन जान ये मध्य शक्तर पार्थक्य खूब कम हो गए देखते एक दुटोर मध्य गैप एक बसि एखे तीनटे होते गैप कमे गए चारटे तो और कमे गल जो अनेकगुल गैप एकदम थकबे ना यकम भाव जुटते हैं अर्थात यो को हे देखते एक बैंड पटी हो ग देखो यत काचाई चले एटा एक बैंड पटी हो ग एक ही रकम भाव एखे तैरी है एखे बैंड पटी है अभी इटे देखा ना यम भाव एट तैरी है यहाँ देखो इलेक्ट्रन क्यों थे इलेक्ट्रन देखा भूले गलम ये क्योंकि चारटे को चारटे जो चार इलेक्ट्रन एखे थे नीचे छटा तो ये इलेक्ट्रन थे एखे आठटा जो एखे इलेक्ट्रन थे आठटा बुझे लिथियम आठटा मान ये टू एस एक्टा को इलेक्ट्रन आठटा मान आठटा इलेक्ट्रन थे और यो सब फाका तो ये इन एक पड़ी तैरि है ये गोटा क्योंकि एक टू एस एट टू एस और ये एक रकम भाव तैरी है एखे एक ही रकम भाव तैरी है सब लेखा देखा ठीक है ये तुम्हारे सब रही है अभी ये देखा ना समय लेगे जाए पर्त इलेक्ट्रन भर्ती आता हे इलेक्ट्रन रे इलेक्ट्रन भर्ती और यहाँ हे इलेक्ट्रन फाका इलेक्ट्रन नहीं इलेक्ट्रन फाका 
কিন্তু এই দুটোটা মিলে হচ্ছে টু এস এটা হচ্ছে শক্তি ব্যান টু এস এর আর এটা হচ্ছে টু পি এটা টু পি আর এটা হচ্ছে টু এস এখন দেখো এই যে ব্যান্ড বা কোটি হলো তাহলে এখানে হচ্ছে ব্যান্ড বা কোটিটা হচ্ছে অর্ধেকটা ভর্তি অর্ধেকটা ফাঁকা এবার যদি এটা যদি তোমার লিথিয়াম না হয় বেরিলিয়াম হতো বেরিলিয়াম যদি নিতাম দেখো বি তাহলে ওয়ান এস টু এটা টু এস টু দুটো করে ইলেকট্রন থাকবে তখন কি হবে তখন ওই দেখো দুটো যদি ইলেকট্রন হয় এখানে বি টু যদি কোনো হতো চারটে ইলেকট্রন মানে এখানে দুটো এখানে দুটো অর্থাৎ এই সবগুলো ওপর নিচে ভর্তি হয়ে যাবে তখন এই পুরো টু এসটাই হচ্ছে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত তাহলে এই ইলেকট্রন দ্বারা এটা অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ হবে কি সেটা নির্ভর করছে এই যে তোমার টু এসে ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর টু এসে একটা থাকলে অর্ধেক ফিল হবে দুটো থাকলে পুরো টু এসটা ভর্তি হয়ে যাবে কিন্তু টু বিটা ফাঁকা ঠিক আছে এখন দেখো এখানে কতগুলো বিষয় বোঝার আছে এই যে ব্যান্ড বা ফোর্টি হলো এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এবার দেখো এখানে ব্যান্ড বা ফোর্টির কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বুঝতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ড কাকে বলে সর্বোচ্চ যে শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভর্তি থাকে থাকে তাকে বলা হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ড তারপর লিথিয়ামের ক্ষেত্রে তাহলে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কোনটা হবে এই টু এস কারণ এখানে ইলেকট্রন আংশিকভাবে ভর্তি আছে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর এটা এরপরে কিন্তু ইলেকট্রন নেই আর এরপরে এটা তাহলে ভ্যালেন্স ব্যান্ড হচ্ছে এটা আর এরপরে দেখো পরিবাহী ব্যান্ড পরিবাহী ব্যান্ড কাকে বলে সর্বনিম্ন যে শক্তি ব্যান্ডে ইলেকট্রন থাকে না সর্বনিম্ন যে শক্তি ব্যান্ডে ইলেকট্রন থাকে না এবং যা শক্তি ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ঠিক উপরে ভ্যালেন্স ব্যান্ডের বেশি সর্বনিম্ন যে শক্তি স্তর ইলেকট্রন থাকে না এবং যার শক্তি ভ্যালেন্স ব্যান্ডের থেকে বেশি এখানে দেখো ওই যে টু পি লিথিয়ামের ক্ষেত্রে এর হচ্ছে দেখো সবচেয়ে নিচে এটা রয়েছে কারণ এরপরে যে সি এস থ্রি পি সেগুলোর শক্তি তো আরও বেশি তাহলে এটা সর্বনিম্ন শক্তি যেখানে ইলেকট্রন নেই তাহলে এটা হচ্ছে টু পির ক্ষেত্রে পরিবাহী ব্যান্ড এবং এটা দেখো ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ঠিক উপরে আছে তাই না তাহলে টু পিটা লিথিয়ামের ক্ষেত্রে পরিবাহী ব্যান্ড এবার দেখো ওই ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর পরিবাহী ব্যান্ডের মধ্যে যে পার্থক্য শক্তির পার্থক্য তাকে বলা হয় নিষিদ্ধ অঞ্চল পরিবাহী ব্যান্ড আর ভ্যালেন্স ব্যান্ড এই দুটোর মধ্যে যে শক্তির পার্থক্য তাকে বলা হয় নিষিদ্ধ অঞ্চল নিষিদ্ধ অঞ্চল বোঝা গেল তাহলে এই হচ্ছে তোমার কটিতত্ত্ব বা ব্যান্ড এবার দেখো এই প্রতিতত্ত্ব ও ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে পরিবাহের ক্ষেত্রে কেন তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা খুব বেশি হয় অন্তর ক্ষেত্রে কম এবং অর্ধ পরিবারের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি ঠিক আছে দেখো প্রতিতত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই পরিবাহী অন্তরক এবং অর্ধ পরিবাহী তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা বোঝার চেষ্টা করি এটাকে বলা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এই নিচের তিনটে হলো ভ্যালেন্স ব্যান্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর উপরের তিনটে হলো পরিবাহী ব্যান্ড ধাতুর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো বা পরিবাহের ক্ষেত্রে ধাতু বা পরিবাহের ক্ষেত্রে এই ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর শক্তি ব্যান্ডের মধ্যে যে পার্থক্যটা শক্তির পার্থক্য খুব কম অর্থাৎ নিষিদ্ধ শক্তি অঞ্চলে পার্থক্য খুব কম বা অনেক সময় এটা থাকেই না একে অপরের সঙ্গে মার্চ করে যায় যার জন্য পরিবাহের ক্ষেত্রে এখান থেকে ইলেকট্রন সহজে এই পরিবাহী ব্যান্ডে মুভ করতে পারে ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন সহজে পরিবাহী ব্যান্ডে মুভ করে যার জন্য এদের তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা খুব বেশি এদের ক্ষেত্রে দেখো অন্তরের ক্ষেত্রে অন্তরকের ক্ষেত্রে এই শক্তির পার্থক্যটা অনেক বেশি অর্থাৎ এই নিষিদ্ধ অঞ্চল পরিবাহী ব্যান্ড অন্তরের ক্ষেত্রে পরিবাহী ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন এই উপরে যেতে পারছে না কেন শক্তির পার্থক্যটা অনেক বেশি আর অন্তরকের ক্ষেত্রে দেখো এই যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে এখানে সহজে যেতে পারছে না কারণ শক্তিটা মোটামুটি একটু বেশি কিন্তু যদি একটু বেশি একে এনার্জি দেওয়া হয় একে যদি হিট করা হয় তাহলে ইলেকট্রনটা উত্তেজিত হয়ে যায় শক্তি গ্রহণ করে এবং তখন কিন্তু এখান থেকে এটা মুভ করতে পারে তাহলে বোঝা গেল যে পরিবাহের ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধ অঞ্চল খুব কম ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং পরিবাহী ব্যান্ডের মধ্যে শক্তির পাথর খুব কম হওয়ার জন্য সহজে ইলেকট্রন ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে পরিবাহী ব্যান্ডে চলাচল করতে পারে তাই এদের তড়িৎ ফলন ক্ষমতা খুব বেশি অন্তরের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং পরিবাহী ব্যান্ডের মধ্যে শক্তির পাথর খুব বেশি হওয়ার জন্য ইলেকট্রন ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে পরিবাহী ব্যান্ডে সহজে যেতে পারে না সহজে বলতে গেলে যেতেই পারে না আর পরিবাহের ক্ষেত্রে এখানে শক্তি পার্থক্যটা মাঝামাঝি যার জন্য একটু যদি ইলেকট্রন শক্তি পায় অর্থাৎ যদি একে হিট করা হয় তাহলে ইলেকট্রন শক্তি পেলেই এই শক্তি গ্রহণ করে সহজে ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে পরিবাহী ব্যান্ডে যেতে পারবে
তাই অর্ধ পরিবাহী তড়িৎ ফোরণ ক্ষমতা কিন্তু মাঝামাঝি এবং এনার্জি দিলে বা হিট করলে এদের তড়িৎ ফোরণ ক্ষমতা অর্ধ পরিবাহী খুব বেড়ে যায় কারণ এদের তড়িৎ ফোরণ ক্ষমতা বলেছিলাম কত টেন টু মাইনাস সেভেন থেকে টেন টু দেওয়ার ফোর অর্থাৎ দেখো কয়েক কোটি গুণ বেড়ে যাচ্ছে যদি আমরা হিট করি তার কারণটা এই ইলেকট্রনের শক্তিতে এখান থেকে এখানে সহজে মুখ করতে পারে বুঝতে পারবে এখন দেখো এই জিনিসটা অনেকটা সেই একটু বোঝা এটা হচ্ছে ধরো সমতল রাস্তা সমতল রাস্তা দিয়ে তুমি খুব সহজে ছুটে যেতে পারবে তাই না এটা হচ্ছে এই পরিবাহী আবার যদি সিঁড়ি থাকে তাহলে সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু খুব সহজে যেতে পারবে না তোমাকে যেতে গেলে একটু কষ্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অর্ধ পরিবাহী আর যদি খুব খাড়া পাহাড় হয় বা দেওয়াল রয়েছে একটা ঘরের দেওয়াল সেই দেয়াল বরাবর তুমি কি উঠতে পারবে সেই অন্তরকের অবস্থা সেটা এই দেয়াল বরাবর ওটা আর কি বুঝতে পারছেন তাই আমরা অর্ধ পরিবাহী নিয়ে আলোচনা করবো অর্ধ পরিবাহী দু রকম বিশুদ্ধ বা সহজাত এবং অশুদ্ধ বা অপদ্রব্য বিশুদ্ধ বা সহজাত অর্ধ পরিবাহী কি যেসব অর্ধ পরি অর্ধ পরিবাহী বিশুদ্ধ অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করতে পারে তারা হচ্ছে বিশুদ্ধ বা সহজাত অর্ধ পরিবাহী যেমন জার্মিয়াম সিলিকন এগুলো আর অশুদ্ধ বা অপদ্রব্য কি যখন সহজাত সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহীতে বাইরে থেকে কোনো অল্প পরিমাণ ধাতু বা কোনো পথ যদি মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যে নতুন ধরনের অর্ধ পরিবাহী তৈরি হয় সেটা হলো অশুদ্ধ বা অপদ্রব্য এই অশুদ্ধ বা অপদ্রব্য অর্ধ পরিবাহী বা দু রকম আছে একটা হচ্ছে এন টাইপ এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী আর একটা হলো পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী এই দু রকম ভাগ রয়েছে এখন দেখো এই অর্ধ পরিবাহী কিভাবে করা হয় এখানে কি করা হয় বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহীর সঙ্গে বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহী সাধারণত চতুর্যোজী মৌন হয় জার্মিনিয়ান সিলিকন এরা হচ্ছে চতুর্যোজী এদের সঙ্গে যদি পঞ্চযোজী বা ত্রিযোজী কোনো মৌল যোগ করা হয় পঞ্চযোজী বা ত্রিযোজী মৌল তাহলে দেখা যায় এদের মধ্যে একটা তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় এবং তৈরি হয় এন টাইপ এবং পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী কীভাবে কীভাবে তৈরি হয় সে দেখো আমি একটা সিলিকনের অর্ধ পরিবাহী নিচ্ছি বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহী এখন সিলিকনের দেখো চারটি ইলেকট্রন তাই না এই চারটি ইলেকট্রন এর চারদিকে আরও সিলিকন চারটে পাউন থাকবে সেই সিলিকনের চারটে করে ইলেকট্রন এবার দেখো এই সিলিকনের সঙ্গে একই রকমভাবে চারটি ইলেকট্রন থাকবে তার সঙ্গেও সিলিকন যোগ হবে এরকমভাবে চারিদিকে সিলিকন পরপর যুক্ত হয়ে থাকবে প্রত্যেকের চারটে করে ইলেকট্রন রয়েছে দেখো প্রত্যেকের চারটে করে ইলেকট্রন রয়েছে আমি দেখো মাঝখানের এটা দেখা এই একটা বন্ধন করছে এই একটা বন্ধন করছে এদিকে একটা বন্ধন করছে এদিকে একটা বন্ধন করছে এরকমভাবে প্রত্যেকটা সিলিকন এইভাবে একই রকম বন্ধন করবে তা আমি সবগুলো দেখাচ্ছি না এই মাঝখানে এটা দেখাচ্ছি দেখো মানে একটা বুঝলে সবগুলো হয়ে যাবে এবার দেখো এই সিলিকনের সঙ্গে যদি আমরা কোন একটা পঞ্চযোজী মৌল ধরো আর্সেনিক যোগ করলাম একটা পঞ্চযোজী মৌল আর্সেনিক পঞ্চযোজী মানে তার শেষ করে পাঁচটি ইলেকট্রন আছে তাহলে এই আর্সেনিকটাকে এর মধ্যে যদি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে এই আর্সেনিক এই সিলিকনের মধ্যে থেকে কোন সিলিকন যে কেলাস সেই সিলিকনের মধ্যে থেকে কিছু কিছু সিলিকনকে বের করে দেবে আমরা এমন পরিমাণ যে আর্সেনিক দেবো যাতে সিলিকনের কেলাসটা যেন ঠিক থাকে সিলিকনের কেলাস যেন ভেঙে না যায় তাহলে কি হবে এই আর্সেনিক এখানে চলে আসছে দেখো এই আর্স এই সিলিকনকে সরিয়ে এখানে আর্সেনিক বসে গেল তাহলে আর্সেনিকের কটা ইলেকট্রন আর্সেনিকের পাঁচটা ইলেকট্রন আর তার চারিদিকে রয়েছে সিলিকন এখন দেখো সিলিকনের প্রত্যেকের চারটে করে ইলেকট্রন প্রত্যেকটা সিলিকনের চারটে করে ইলেকট্রন লিখে দাও আমি দেখো একটু তাড়াতাড়ি করে দিচ্ছি চারটে করে ইলেকট্রন আমি সব বসে দিচ্ছি এখন দেখো আমি সবগুলো না দিয়ে শুধু মাঝখানে একটা দেখাচ্ছি দেখো যে জায়গায় চেঞ্জটা হচ্ছে এই সিলিকন এই আর্সেনিক প্রত্যেকটা সিলিকনের সঙ্গে দেখো একটা করে বন্ধ তৈরি করছে করছে তো কিন্তু এই যে এক্সট্রা একটা ইলেকট্রন রয়ে গেছে এই এক্সট্রা একটা ইলেকট্রন দেখো আমি বোল্ড করে দিয়েছি এই যে এক্সট্রা একটা ইলেকট্রন রয়ে গেল ওই ইলেকট্রনটা কিন্তু বন্ধন করছে না কেন না এখানে তো চারটে সিলিকনের সঙ্গে চারটে বন্ধন করেছে তাহলে একটা ইলেকট্রন তো এক্সট্রা পাঁচ পাঁচটা ইলেকট্রন যেহেতু তাহলে এই একটা যে ইলেকট্রন এক্সট্রা রয়েছে এইরকম যদি তোমার আর্সেনিক আর্সেনিক পরমাণু এইরকম যদি অনেক ক্লাসে অনেক জায়গা থাকে তাহলে অনেক এরকম একটা ইলেকট্রন এক্সট্রা হয়ে যাবে অর্থাৎ 
পুরো ক্লাসটার মধ্যে দেখা যাবে সিলিকনের ক্লাসে অনেক এরকম এক্সট্রা ইলেকট্রন প্রচুর হয়ে গেছে অর্থাৎ মুক্ত ইলেকট্রন হয়ে গেছে ফলে এই ইলেকট্রন কি কি করবে এরা সহজে তড়িত এক জাতীয় অনুযায়ী তড়িত পরিমাণ করবে তাই বিশুদ্ধ কোনো অর্ধ পরিবাহিতে যদি আমরা পঞ্চজি মৌল যোগ করে দিই সেটা আর্সেনিক হোক অ্যান্টিমনি বা ফসফরাস যাই হোক দিলে কি হবে একটা করে ইলেকট্রন এক্সট্রা হয়ে যায় অর্থাৎ একটা করে মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায় এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি তৈরি প্রয়োজন করে একে বলা হয় ওই জন্য এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী কেন এন কথার অর্থ হচ্ছে নেগেটিভ এখানে এই যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন তো নেগেটিভ সেই ইলেকট্রন নেগেটিভটাই তৈরি প্রয়োজন করে যার জন্য একে বলা হয় নেগেটিভ বা এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী এন কথা অর্থ নেগেটিভ আর এটাকে বলা হচ্ছে এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী তাহলে এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী এখানে ইলেকট্রনের তরিতের বাহক কারা মুক্ত ইলেকট্রনগুলো এরাই হচ্ছে তরিতের বাহক এরাই তরিত পরিমাণ করে নিয়ে যাবে সুতরাং এটা হচ্ছে এন টাইপ অর্ধ পরিবাহী তাহলে এন টাইপ কেন বুঝতে পারলো তো এন টাইপ কারণ এন হচ্ছে কথা অর্থ হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে এন আর দেখো এখানে খেয়াল রাখতে হবে তাকে পঞ্চজি মৌল তাহলে আর্সেনিক দিতে পারে ফসফরাস দিতে পারে এগুলো যোগ করতে পারে বুঝেছো এবার আমি দেখো ওই সিলিকন ক্লাসে একটা ত্রিজজি মৌল যোগ করছি ধরো বোরন তাহলে বোরন একই রকমভাবে ক্লাস থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে দেবে তাহলে আমি এখানে আঁকছি দেখো মাঝখানেরটা আমি আঁকছি বোরনের দেখো তিনটে ইলেকট্রন আর তার চারিদিকে আমি সিলিকনগুলো আঁকছি দেখো আমি আর সবগুলো আঁকলাম না ঠিক আছে এই সবগুলো আঁকতে গেলে অনেক সময় চলে যায় আমি মাঝখানটা দেখাচ্ছি দেখো এখন প্রত্যেকটা সিলিকনের চারটে কোনো ইলেকট্রন রয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বোরনের কিন্তু চারটে ইলেকট্রন নেই বোরনের কটা ত্রিজজি যেহেতু এটা তিনটে ইলেকট্রন রয়েছে সিলিকনের চারটে কোনো ইলেকট্রন কিন্তু বোরনের তিনটে ইলেকট্রন ফলে এই একটা বন্ধন করলো এই একটা বন্ধন এই একটা বন্ধন এবার দেখো এইখানটায় কিন্তু একটা ফাঁকা হয়ে গেল এই একটা ফাঁকা হোল আমি এটা সলিড করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধায় দেখো ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে সলিড করে দিলাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এই যে একটা জায়গা দেখো ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়ে গেল এটাকে বলা হচ্ছে হোল ইলেকট্রনের ঘাটতি কারণ বোরনের তো কটা তিনটে ইলেকট্রন এই যে একটা দুটো তিনটে একটা দুটো তিনটে ইলেকট্রন তাহলে এই একটা ইলেকট্রন এখানে ইলেকট্রন নেই এটা হচ্ছে হোল ফাঁকা হয়ে গেল ফলে কি হবে এই হোলটার জন্য কি হবে এই হোল পূরণ করার জন্য এই পাশের থেকে একটা ইলেকট্রন তখন এইটা পূরণ করতে চলে আসে ফলে এখানে একটা হোল হয়ে যাবে তখন এই হোলটা পূরণ করতে আবার এই পাশ থেকে একটা চলে আসবে ইলেকট্রন ফলে কি হবে এখান থেকে হোলটা হচ্ছে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে এই ইলেকট্রনের ঘাটতি মানে কি আমরা কি পজিটিভ ধরতে পারি সেই পজিটিভ থেকে এসছে এটা পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী আমি বলছি দেখো এই যে ইলেকট্রনের ঘাটতি হলো এটা হোল এই হোল মানে ইলেকট্রনের ঘাটতি তাই এটাকে পজিটিভ ধরছি পজিটিভ পি থেকে এসছে পজিটিভ মানে তার পি প্রথম অক্ষর সেই পি থেকে এসছে এটা পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী তাহলে বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহের মধ্যে ত্রিজজি মৌল যোগ করলে তৈরি হবে পি টাইপ অর্ধ পরিবাহী ঠিক আছে এখন দেখো এখানে বলে রাখি এই পি টাইপ বা এন টাইপ প্রত্যেকটা কিন্তু অর্ধ পরিবাহী প্রশ্ন কেউ কিন্তু চার্জযুক্ত নয় ওখানে মুক্তি লেখার এখানে হোল কিন্তু এরা কিন্তু তরিত প্রশ্ন এখানে কোনো তরিতের ওখানে মুক্তি লেখার মানে নেগেটিভ আর এটা হোল মানে পজিটিভ চার্জ যুক্ত হয়ে গেছে তা নয় ঠিক আছে এবারে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কঠিন পদার্থের চৌম্বল ধর্ম এখন দেখো একটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে যেমন ঘুরছে তার দু ধরনের গতি থাকে একটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্তাকার বা উপ উপবৃত্তাকার কক্ষ পথে ঘুরছে সে একটা পরিক্রমণ গতি আর একটা নিজের অক্ষের চারিদিকে যে ঘূর্ণন গতি এই দু রকম গতি রয়েছে আর সেই সঙ্গে ইলেকট্রন কিন্তু চার্জযুক্ত কণা ইলেকট্রন এই গতি আর চার্জ এই দুটো বৈশিষ্ট্যের জন্য ইলেকট্রনের মধ্যে একটা মানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন একটা ডিমেরু ভ্রমক হিসেবে কাজ করে তাই আমরা প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে ধরে নিতে পারি একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বক এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বক ফলে আমরা যে দেখি পদার্থের মধ্যে যে চৌম্বক ধর্ম অ্যাকচুয়ালি সেগুলো হচ্ছে ওই পদার্থের মধ্যে উপস্থিত ইলেকট্রনগুলির ধর্ম ইলেকট্রনগুলির যে চৌম্বক ধর্ম সেটাই আমরা পদার্থের মধ্যে প্রকাশ পাই বুঝতে পারছেন এবার দেখো এই চৌম্বক ধর্ম পাঁচ ধরনের হতে পারে আমরা সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথম দেখো প্যারামায়োটিক পত্র বলতে কী বোঝায় যে সমস্ত পত্র চৌম্বক দ্বারা খুব কমভাবে আকৃষ্ট হয় মানে ক্ষীণভাবে আকৃষ্ট হয় এবং এদেরকে যদি অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তাহলে এরা কম প্রাবল্য থেকে ক্রমশ বেশি প্রাবল্যের দিকে সরে যায় 
তাহলে এরা হচ্ছে চৌম্বক দ্বারা খুব ক্ষীণভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে কম প্রাবল্য থেকে বেশি প্রাবল্য দিকে এরা সরে যায় এবং চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি সরিয়ে নিই তাহলে কিন্তু এদের চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এরা হচ্ছে প্যারামায়োটিক পদার্থ যেমন যেমন ধরো অক্সিজেন ও টু সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এগুলো হচ্ছে প্যারামায়োটিক পদার্থ এখন এই প্যারামায়োটিক পদার্থের সৃষ্টির রহস্যটা কি মানে এই যে কেন এরা চৌম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় প্যারামেটিক প্যারামেটিক পদ হয় এই কারণে কারণ এদের মধ্যে অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে অযুগ্ম ইলেকট্রন মানে যে ইলেকট্রনগুলো একটি কক্ষকে একটা করে থাকে সেগুলো অযুগ্ম ইলেকট্রন সেই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলো যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তারা এই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলি চৌম্বক ক্ষেত্র কেউ কাউকে প্রশমিত করে না যার জন্য এদের মধ্যে একটা চৌম্বক ভাবক সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে প্যারামেটিক পদ্ধ এরপর দেখো ডায়ামেটিক পদ্ধ দু নম্বর ডায়ামেটিক পদ্ধ করে যে সমস্ত পদ্ধ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট তো হয় না উল্টে বিকর্ষিত হয় অর্থাৎ চুম্বক দ্বারা তারা বিকর্ষিত হয় এবং এদেরকে যদি অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তাহলে এরা বেশি প্রাবল্য থেকে কম প্রাবল্যের দিকে সরে যাবে অর্থাৎ বেশি থেকে কম প্রাবল্যে চলে যাবে এবং এদের হচ্ছে চৌম্বক ধর্ম একেবারেই নেই যেমন ধরো কপার সিউ জেডেন এই এদের হচ্ছে তোমার চৌম্বক ধর্ম একেবারেই নেই অর্থাৎ যাদের মধ্যে অযুগ্ম ইলেকট্রন নেই যুগ্ম ইলেকট্রন থাকে যুগ্ম ইলেকট্রন মানে একটা কক্ষের মধ্যে ধরো এই একটা কক্ষ এর মধ্যে উপরে একটা ইলেকট্রন নিচে একটা ইলেকট্রন এটা হচ্ছে যুগ্ম ইলেকট্রন ফলে কি হয় যে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন ওপর দিকে তার যে চৌম্বক হোক আর যে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন নিচের দিকে তার চৌম্বক হোক তার ঠিক উল্টো হবে ফলে একে অপরকে প্রশমিত করে দেয় যার জন্য এরা হচ্ছে চৌম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় না বিকর্ষিত হয় এদেরকে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিক পথ ডায়াবেটিক পথ সৃষ্টির কারণ কি এদের মধ্যে অযুগ ইলেকট্রন নেই সব ইলেকট্রন যুগ্ম এবং এই যুগ্ম ইলেকট্রন মধ্যে যে দুটো বিপরীতধর্মী ইলেকট্রন থাকে বিপরীত ঘূর্ণনধর্মী তাদের চৌম্বক হোক একে অপরকে প্রশমিত করে দেয় এবার চলে আসি আমরা দেখো ফেরোমেটিক পথ ফেরোমেটিক পথ কাদের বলা হয় যে সমস্ত পথ চৌম্বক দ্বারা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় যে সমস্ত পথ চৌম্বক দ্বারা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় এবং এরা হচ্ছে যদি চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয় তাহলে এদের হচ্ছে সমস্ত চৌম্বক ভ্রমকটা একই দিকে মানে তরিৎ ক্ষেত্রের দিকে বা চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে চলে যায় তাহলে যে সমস্ত পথ চৌম্বক দ্বারা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় এবং যদি চৌম্বক ক্ষেত্রে সরিয়ে নিই তাহলে কিন্তু এদের চৌম্বকত্ব হারিয়ে যায় না বা চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় না এদের চৌম্বকত্ব রয়ে যায় এরা হচ্ছে ফেরোমেটিক পথ কঠিন অবস্থায় প্রত্যেকটা ফেরোমেটিক পথ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণবীক্ষণিক অঞ্চল বা ডোমেন দিয়ে তৈরি হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণবীক্ষণিক অঞ্চল মানে একটা ছোট ছোট অঞ্চল বা ডোমেন যাদের বলা হয় এগুলো দিয়ে তৈরি হয় প্রতিটি ডোমেনের টেন্টি দেওয়ার প্রতিটি ডোমেনের টেন্টি দেওয়ার সেভেনটিন থেকে টেন্টি দেওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান এতগুলি করে অনু বা আইন থাকে প্রতিটি ডোমেনের পারমাণবিক দিমেরুগুলি একই অভিমুখে থাকে এবং তাদের একটা লব্ধি থাকে অর্থাৎ তাদের একটা ডোমেনগুলির একটা লব্ধি চৌম্বক পাওয়া যায় যখন বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে না তখন তারা যেমন তেমন হবে অবিনস্তভাবে থাকে অর্থাৎ এইরকম দেখো এইরকম অর্থাৎ এদের ডোমেনগুলো যে যার মতো বিন্যস্ত থাকে যার জন্য এদের লব্ধি করলে জিরো হয়ে যায় কিন্তু যখন বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্রে দেওয়া হবে তখন প্রত্যেকটা ডোমেন কিন্তু ওই বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেই চলে যাবে যদি এইভাবে বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্র পাঠানো হয় তাহলে প্রত্যেকটা ডোমেনগুলি এই বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেই বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেই প্রসারিত হবে যার জন্য এদের চৌম্বকত্বটা খুব বেশি হয় এবং চৌম্বকত্বটা সহজে নষ্ট হয় না এদের চৌম্বকত্ব থেকে যায় বহিষ্ঠ চৌম্বন চৌম্বক ক্ষেত্রে দেওয়া হবে তখন ডোমেনগুলি এই যে চৌম্বক ক্ষেত্রের ডোমেনগুলি বহিষ্ঠ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেই বিন্যস্ত থাকে যার জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রে সরিয়ে নিলেও এই ডোমেনগুলো কিন্তু আর বিন্যস্ত নষ্ট হয় না ফলে এরা হচ্ছে স্থায়ী চৌম্বকে পরিণত হয় না তাই চৌম্বক ক্ষেত্রে সরিয়ে নিলেও এদের চৌম্বকত্ব নষ্ট হয় না অ্যান্টিফেরোমেটিক পথ অ্যান্টিফেরোমেটিক ধর্ম কি এই সমস্ত পথে অযুগ ইলেকট্রন থাকা সত্ত্বেও নেট চৌম্বক ভ্রমকের মান শূন্য হয় তার কারণটা কি এদের মধ্যে যে ডোমেনগুলো থাকে সেই ডোমেনগুলো একে অপরের বিপরীত দিকে থাকে অর্থাৎ উপর দিকে একটা রয়েছে পরেরটা নিচের দিকে 
এরপর উপর দিয়ে ঘূর্ণন পরেরটা নিচে দিয়ে ঘূর্ণন ফলে একে অপরের চৌম্বক ভ্রমকে নষ্ট করে দেয় এটা হচ্ছে অ্যান্টি ফেরোবায়োটিক পদার্থ অ্যান্টি ফেরোবায়োটিক পদার্থ যেমন ভি টু ও সি সি আর টু ও সি এগুলো হচ্ছে অ্যান্টি ফেরোবায়োটিক পদার্থ এবং শেষ দেখো ফেরিবায়োটিক পদার্থ ফেরিবায়োটিক পদার্থ কারণে বলা হয় যে সমস্ত পত্রের মধ্যে অজিম ইলেকট্রন অনেক বেশি থাকাও থাকা সত্ত্বেও নেট চৌম্বভাবে পরিমাণ কম হয় কেন এদের মধ্যে নেট চৌম্বভাবে কম হয় দেখো কারণ এদের মধ্যে অজিম ইলেকট্রন অনেক থাকা সত্ত্বেও অজিম ইলেকট্রনগুলি সব একই দিকে প্রসারিত থাকে না দেখো তিনটে একই দিকে আরেকটা অন্য দিকে ফলে এই দুটো পরস্পর কিন্তু প্রশমিত হয়ে যাবে এর উপরের ঘূর্ণন আর নিচের ঘূর্ণন পরস্পর প্রশমিত হয়ে যাবে ফলে চারটে অজিম ইলেকট্রন থাকা সত্ত্বেও দেখো কাজ করবে দুটো অজিম ইলেকট্রনের মধ্যে তাই এই ফেরিবায়োটিক পথের চৌম্বক ভ্রমটা কম হয় ফেরিবায়োটিক পথ যেমন হচ্ছে এফি টু এফি থ্রি ও ফোর ম্যাঙ্গানাসের অক্সাইড রয়েছে দেখো আমি এই সলিড চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে গেল আমি তোমাদের প্রতিটা চ্যাপ এই সলিড চ্যাপ্টারে একটা পিডিএফ দিয়ে দেবো তোমরা সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারো আজকের আমি যা পড়ালাম এটা একটা কিছু প্রশ্ন দেবো সেই প্রশ্নগুলো তোমরা বাড়িতে সলভ করো যদি না পারো কমেন্ট করে জানাবে আমি উত্তর করে দেবো ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এখানে রাখছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখো যাতে এই ধরনের সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা পেতে পারো